കൊച്ചി ബ്രഹ്മപുരത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾക്കടക്കം ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ മാരകമായ വിഷവാതകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടർന്നതുമൂലം ജനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന പ്രമേയം പരിഗണനക്ക് എടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർവശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് മഞ്ഞളാങ്കുവേലി മോൻസ് ജോസഫ് അനൂപ് ജേക്കബ് മാണി സി കാപ്പൻ ശ്രീമതി കെ കെ രമ എന്നീ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യം വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ അഗ്നിബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടന്ന് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് തീ പൂർണമായും അണച്ചു കഴിഞ്ഞതായിട്ടാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ ഡ്രോൺ സർവേ സമഗ്രമായി നടത്തിയിരുന്നു ഈ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ വീണ്ടും പുകയോ അതിലൂടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തീയോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി അഗ്നിശമന സേന അവിടെ ഒരുക്കുന്നുമുണ്ട് സർ ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പി എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്നലെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് എയർ ക്വാളിറ്റി ഗണ്യമായ നിലയിൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ളതാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലും താഴെയാണ് താഴെ എൺപത്തി അഞ്ചും എൺപത്തി മൂന്നും റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഹയർ വാല്യൂ ആണ് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എം പി രാജേഷ് ഞാനും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പലതവണ അവിടെ പോവുകയും നേരിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഏകോപിപ്പിക്കുകയും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് നെട്ടൂർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഫീൽഡിൽ എത്തുന്നത് വടവുകോട് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അന്ന് രാവിലെ തന്നെയും അതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും വടവുകോട് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം യോഗം ചേരുകയും ചെയ്തു ഫീൽഡ് തല സർവൈലൻസ് അന്ന് തന്നെ ആരംഭിച്ചു സർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നുണ്ടായ റിപ്പോർട്ടുകൾ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തീപ്പൊള്ളലുകളാണ് പല സാധനങ്ങളും തെറിച്ച് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സംവിധാനങ്ങൾ അതുപോലെ ഓക്സിജൻ സംവിധാനം ആംബുലൻസുകൾ എന്നിവ ആദ്യമേ തന്നെ സജ്ജമാക്കി സർ നാലാം തീയതി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡയറക്ടർ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഡയറക്ടർ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ഓഫീസർമാരുമായി ഞാൻ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും തീപിടുത്തവും പുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു കൊച്ചി മേയറുമായും അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആശയവിനിമയം നടത്തി സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലാം തീയതി ഞാൻ കൊച്ചിയിലെത്തി അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവും ഞാനും അവിടെ നേരിട്ടും മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ എം പി രാജേഷ് അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിലും കളക്ടറേറ്റിൽ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ജില്ലയിലെ ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ സ്റ്റേറ്റ് തല ഓഫീസേഴ്സും ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി സർ എട്ടാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മന്ത്രിമാരുടെയും വകുപ്പ് മേധാവികളുടെയും യോഗം ചേർന്നു പത്താം തീയതി മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവും എം പി രാജേഷും ഇരുവരും നേരിട്ട് കൊച്ചിയിലെത്തുകയും യോഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിൽ കുറേയേറെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അതുപോലെ മറ്റ് പല സംഘടനകളുമായിട്ടും ഒക്കെ യോഗം ചേർന്നു പതിനൊന്നാം തീയതി ഞാൻ വീണ്ടും കൊച്ചിയിലെത്തി അന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഐ എം എ അതുപോലെ ഐ എ പി ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇവരുമായിട്ടും ഒക്കെ ചർച്ച നടത്തി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ
പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി വടവുകോട് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കി അവിടെ ഉള്ള മുപ്പത് ബെഡുകൾ ഒരു അടിയന്തര ആവശ്യം വന്നാൽ അവിടെ കിടത്തി ചികിത്സ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുപ്പത് ബെഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും അവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അഞ്ചാം തീയതി തന്നെ ആ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം അവിടെ സജ്ജമായിരുന്നു സർ പൾമനോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കി വടവുകോട് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള പൾമനോളജിസ്റ്റുകളുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കി ഇതുകൂടാതെ തൃപ്പൂണിത്തറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇരുപത് ബെഡ് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നൂറ് ബെഡ് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പീഡിയാട്രിക് ഹൈ ഡിപ്പെൻഡൻസി യൂണിറ്റ് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ സ്മോക്ക് കാഷ്വാലിറ്റി എന്നിവ ക്രമീകരിച്ചു സർ അഞ്ചാം തീയതി ഈ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ വിനോദ് എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്തെ എം എൽ എ ആയ ശ്രീരിജൻ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എം എൽ എമാരുമായി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു സർ ഇവിടെ ആ അഞ്ചാം തീയതിയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും തുടർ നടപടികൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ പൊതുജന ആരോഗ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇനി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവർ രോഗികൾ എന്നിവർ പ്രത്യേകമായി പുറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും ആ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി സർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെയും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളുടെയും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സിന്റെയും ഒക്കെ പ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ സഹകരണവും പിന്തുണയും തേടുകയും ചെയ്തു അവർ പൂർണ്ണമായി അത് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ പങ്കാളികളാണ് സർ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലായി അവിടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒൻപത് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെതായിട്ട് ഈ ഒമ്പത് ക്യാമ്പുകളിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് അവരുടേതാണ് ഇന്ന് ഒരു മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഈ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വരെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിയവരുടെ എണ്ണം എറണാകുളം ഡി എം ഒ ലഭ്യമാക്കിയത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് അതിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിലും എൺപത്തി രണ്ട് പേർ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് സർ ഈ ഡേറ്റായിൽ ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചികിത്സ തേടി വരാത്തവരുണ്ടാകാം അലർജിക്കായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഈ ചികിത്സ തേടി വരാത്തവരുണ്ടാകാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് വൈറ്റില ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ പുക ഉണ്ടായി കൂടുതലായി ഉണ്ടായി എന്ന് കാണപ്പെട്ട വൈറ്റില ചമ്പക്കര മേഖലകളിൽ അവിടെ നിന്ന് ആശുപത്രികളിലും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവിയിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ കൂടി ഭാഗമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഫീൽഡ് തലത്തിൽ ഒരു സർവേ നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു സർ നാളെ മുതൽ ആ സർവേ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എറണാകുളത്തെ ഇരുന്നൂറ് ആശാ പ്രവർത്തകർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് നടക്കുകയാണ് സർ ഡിജിറ്റൽ സർവേ ആണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സർവേയിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അന്നന്ന് തന്നെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് സർ ഇതുകൂടാതെ കിടപ്പ് രോഗികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേരിൽ ഗർഭിണികൾ ആരും തന്നെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഡേറ്റകൾ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒരാളെ പോലും വിട്ടുപോകരുത് എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോഗ്യ സർവേ നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അവർ അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് സർ സർ അവിടെ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകൾ ഫീൽഡിൽ ഇന്നു മുതൽ മൊബൈൽ ക്ലിനിക് ക്ലിനിക്കുകളുടെ സേവനം കൂടി ലഭ്യമാകുകയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അഞ
ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ സ്മോക്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ സർ ഗർഭിണികളുടെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് കൂടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ഈ മേഖലയിൽ എത്ര പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ കഴിയും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആന്റി നേറ്റൽ സ്ക്രീനിങ് കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് സർ ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഒരുക്കേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതുപോലെ പൊതുജന ആരോഗ്യാവസ്ഥ സൂക്ഷ്മമായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ദിവസക്കാലമായി ഒരു പ്രദേശത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ദീന രോദനമാണ് ഞാൻ ഈ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിലൂടെ ഈ ശ്രദ്ധയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സർ ഇന്ന് സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന സാനു മാസ്റ്റർ അടക്കം പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടി അടക്കം ടി പത്മനാഭൻ അടക്കമുള്ള എഴുത്തുകാർ ശോഷം മുട്ടുന്നു നഗരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാർ ആര് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അന്വേഷിക്കപ്പെടുകയും കുറ്റക്കാരായ കണ്ടെത്തുകയും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നത് സർ മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്ററാണ് ബ്രഹ്മപുരത്ത് നടന്നത് ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഈ ദുരന്തം കൊച്ചിയെ ഒരു ഗ്യാസ് ചേംബറാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കണ്ടെത്തിയ എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ബ്രഹ്മപുരത്ത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ വാതിലും ജലമടച്ച് വീടുകളിൽ കഴിയണമെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ജനലുകളിലും വാതിലുകളുടെ ചെറിയ ദോരങ്ങൾ വരെ തുണികൊണ്ട് മൂടിയാണ് അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും കഴിയുന്നത് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൊത്തി കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ വിശപ്പുക ശ്വസിക്കുകയാണ് സാർ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു ദാരുണമായ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കൊച്ചിയിലും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് കാലത്തെ മാസ്ക് ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ വീടിനുള്ളിൽ പോലും ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ദിവസക്കാലമായി കൊച്ചിയിലെയും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സാർ ഇന്ന് കൊച്ചി മാലിന്യ നീക്കം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്ലാറ്റുകളിലും റോഡ് വക്കിലും മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണ് ടൂറിസം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സാർ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും വലിയ അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഓഫീസുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സാർ അങ്ങനെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചിയെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് എന്നുള്ള ആക്ഷേപമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം തീയതിയാണ് സാർ ബ്രഹ്മപുരത്ത് സംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ ഏകദേശം നാലര മണിയോടുകൂടിയാണ് തീ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ന് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ പറഞ്ഞു അവിടെ പൂർണ്ണമായി അണച്ചെന്ന് സാർ ഞാൻ പറയുന്നു ആധികാരികമായി തന്നെ പറയുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി തീ അണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തും നഗരം പോവുകയാണ് സാർ പോവുകയാണ് സാർ ഈ നിയമസഭ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം സാർ നാലാം തീയതി സാർ നാലാം തീയതി ഞാൻ ആ ബ്രഹ്മപുരം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച ഭയാനകമാണ് സാർ സാർ നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കറിൽ ഏകദേശം അമ്പത് അമ്പത് ഏക്കറോളം വരുന്ന മാലിന്യ കുമ്പാരം നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു തീഗോളം പോലെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർ ഒൻപതോളം ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴുണ്ട് അറു അറുപതോളം ഫയർഫോഴ്സ് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് സംസ്കരണ പ്ലാനിലുണ്ടായ
ഏപ്പോൾ കടമ്പറയാറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപര്യാപ്തതയുണ്ട് സർ ഞാൻ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ചോദിച്ചു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ വാങ്ങാറില്ല അവിടെ ഇരിക്കണം പറഞ്ഞത് സർ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ടാങ്കിലെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അവിടെ വെള്ളത്തിനായി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് സർ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള വ്യവസായ മന്ത്രിക്കും നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും ഞാൻ ഫോണിലൂടെയും കത്തിലൂടെയും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു സർ അടിയന്തരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഞാൻ കത്തയച്ചു സർ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാലാം തീയതി ഈ അഞ്ചാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഇത് നേരിട്ട് എൽ എസ് സി ഡി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ ഓൺലൈനായി അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയുണ്ടായി സർ അവിടെ അന്ന് ഫയർ ഓഫീസർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നാളെ തിങ്കളാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ആണ് മീറ്റിംഗ് കൊടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സർ പൊല്യൂഷൻ കണ്ട്രോൾ പോയിന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു എയർ എയർ പൊല്യൂഷൻ അതിരൂക്ഷമാണ് നോർമൽ കാർബണിന്റെ അളവ് അറുപതാണ് അവിടെ വൈറ്റ്ല ഭാഗങ്ങളിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ കാർബണിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സർ എന്ത് നടപടിയാണ് സർ നമ്മൾ എടുത്തത് ബ്രഹ്മപുരത്ത് മനുഷ്യ ദുരന്തം നേരിടുന്നതിൽ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു കോർപ്പറേഷനും സർക്കാരും പ്രതിഷേധം ഭയന്ന് വിഷയങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് സർ സർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കഴിഞ്ഞ ആറ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ വിഷയം സബ്മിഷായി ഉന്നയിച്ചു അന്ന് വകുപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് നാല് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഉന്നതതല യോഗത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട ഒരവസ്ഥയും ബ്രഹ്മപുരത്തില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സർ എന്നാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തീ തീ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഇന്നത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും തീ അണയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ നിയമസഭയ്ക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തതാണ് സർ സർ എയർ ക്വാളിറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടു വരികയാണെന്നും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇല്ലെന്നുമാണ് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സബ്മിഷന് മറുപടി നൽകിയത് സർ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മെമ്പർവത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ സർ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതിന് ശേഷമാണ് സർക്കാർ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നതതല മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു മാലിന്യത്തിന് തീ പിടിച്ച് ഒൻപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന്റെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്താൻ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ പ്ലാന്റ് സന്ദർശിച്ച് നിരോധിത കീടനാശിനികൾ തളിച്ചുകൊണ്ട് എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരന്തം സൃഷ്ടിച്ചതിന് സമാനമാണ് സാർ കൊച്ചിയിലുണ്ടായ ഈ ദുരന്തം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ജീവനക്കാരുടെ സേവനം കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല സാർ അവരെ അവർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം അങ്ങ് അങ്ങേറ്റം വിലമതിക്കുന്നു സാർ എങ്കിലും ഇത്തരമൊരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തീ അണയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ രീതി മാറ്റി കാലാനുസൃതമായി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വിഭാഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മപുരത്തെ അണയാത്ത തീ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ സാർ തീ നിയന്ത്രണ തീ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ജില്ലാ കളക്ടറും നഗരസഭയും പരാജയപ്പെട്ടു ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം തീ പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും നടത്തിയില്ല തീ കെടുത്താൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ഒരു ഏകോപനവും ഉണ്ടായില്ല ഫയർ ഫയർഫോഴ്സ് വെള്ളം ഫയർഫോഴ്സിന് വെള്ളം കിട്ടിയില്ല സർ വഴി വെട്ടാൻ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളില്ലായിരുന്നു തീ പടരാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഒരു നടപടിയും തീ എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്
ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങളുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സാർ ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് ഹ്രസ്വകാലവും ദീർഘകാലവുമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് സാർ ഹ്രസ്വകാല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ണു ചൊറിച്ചിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ ചുമ എന്നിവയാണ് മാലിന്യ പുകയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ സാർ കുട്ടികൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ കുറവായതിനാൽ വിഷപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നേരിട്ട് രക്തത്തിൽ ഈ കല എത്താൻ വളരെ സാധ്യത കൂടാണ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വലിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു സാർ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം മൂലമുള്ള പരിസര മലിനീകരണം മൂലം പി എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപകടകാരിയായുള്ള വിഷലിപ്തമായ വായുവിലുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഇത് രക്തത്തിൽ കറന്നാൽ മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടവരുത്തും എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോലും പറയുന്നത് സാർ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും കൂടി കലർന്ന് കത്തുമ്പോൾ പി ഒ പി എന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പി ഒ പി ഒരിക്കൽ മണ്ണിലോ ജലത്തിലോ കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ നശിക്കില്ല ഡയോക്സിനും ഫുറാനുകളും എന്നിവ ഈ വിഷയവും ഈ വിഷപ്പുകയിൽ ഉണ്ടാകും ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ചിരഞ്ജീവിയായി നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ വിഷപ്പുക മൂലം ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് സാർ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം അടിയന്തരമായി പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സാർ സാർ ബ്രഹ്മപരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടെ ബയോ മൈനിങ് നടത്തുന്ന കമ്പനി ആ കമ്പനിക്ക് അനുവദിച്ച സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സാർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ആരോപണങ്ങളും പാട്ടായി നിൽക്കുകയാണ് സാർ അത് സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ടെൻഡർ കൊടുത്തതും അവർ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തത് ക്വാളി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയെന്നും അവർ ഇ എം ഡി കെട്ടിയില്ല എന്നും അവർക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്തതും അനാവശ്യമായി അവർക്ക് പണം കൊടുത്തതും എല്ലാം ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ന് നഗരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് സാർ സാർ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനാണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ദീനരോധനമാണ് സാർ റൈറ്റ് ടു ലീവ് എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മൾ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് സാർ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വിഷവായി ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ശോഷമുട്ടി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിടിപ്പുകേട് മൂലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത ഈ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗൗരവമുള്ള ഈ വിഷയം സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാർ യെസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സാർ ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീപിടുത്തത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇവിടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു സാർ ഞാനത് മുഴുവൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ടാം തീയതി തീപിടുത്തം ഉണ്ടായ ദിവസം സാർ ഇതെന്താണ് സാർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് കമന്റ് പറയല്ല അദ്ദേഹം പറയട്ടെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായ ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിച്ച് തീ വളരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം തീയതി കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജീകരിച്ചു നാലാം തീയതി നാവിക സേനയെ തീ കെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് വിന്യസിച്ചു തീ വലിയ തോതിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പുകയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായില്ല അഞ്ചാം തീയതി നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോമാനായിട്ടുള്ള വ്യവസായ മന്ത്രി ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്നിവർ നേരിട്ടും ഞാൻ ഓൺലൈനിലും പങ്കെടുത്ത് എറണാകുളത്ത് ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം നിരന്തരമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി എട്ടാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നതതല യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചു ചേർത്തു ഫയർഫോഴ്സ് നേവി എയർഫോഴ്സ് എന്നിവയുടെ ശ്രമം ഊർജിതമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ആ യോഗത്തിലെടുത്തു പത്താം തീയതി
ഡോക്ടർമാരുമായി ആരോഗ്യ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടത്തി അതിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഓൺലൈനായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്നു സർ പതിനൊന്നാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും ഏറെക്കുറെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തീ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ തീ അണയ്ക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഏറ്റവും ശരിയായ നടപടികളായിരുന്നു എന്നും ശാസ്ത്രീയമായ നടപടിയാണ് എന്നും വിദഗ്ധന്മാരാകെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വിദഗ്ധ സമിതി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടി ശരിയായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വിദഗ്ധന്മാരുമായിട്ടാണ് കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഏത് ഏജൻസികളുമായിട്ടാണ് കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ടത് കൂടുതൽ വിദഗ്ധാഭിപ്രായം തേടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സർ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ജോർജ് ഹീലിയുമായി ജില്ലാ കലക്ടർ അതുപോലെ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി അതോറിറ്റിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ ഐ ഐ ടിയിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘം ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തി സർ അത് പതിനൊന്നാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിയാണ് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതി അതാണ് അത് തുടരുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും വിശദീകരിച്ചത് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചുരുക്കി വിശദീകരിച്ചത് സർക്കാർ എത്ര കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും ഇടപെട്ടു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെയും ചെളിവാര എറിയലിൻ്റെയും ഒരു കാര്യമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു നമ്മൾ യോജിച്ചു നിന്ന് നേരിടേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബ്രഹ്മപുരം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്താണ് കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ആ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളും ഭരണത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വേണം ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരിടാൻ ശ്രീ വിനോദ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതിനെ ആരും എതിർക്കുന്നില്ല മാലിന്യ സംസ്കരണം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കൊച്ചി സംഭവിച്ചതിനെ പറ്റി അങ്ങൊരു അന്വേഷണം നടത്താൻ തയ്യാറാവും യാതൊരു മുൻപരിചയവും ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അനുമതി നൽകിയത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അങ്ങൊരു അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാകും അങ്ങ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അതിലേക്കും വരാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം അതിലേക്ക് വരാം സർ പക്ഷെ ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ടി ജെ വിനോദ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റേത് അംഗത്തേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം കാരണം അദ്ദേഹം ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തും അവിടെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തീപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ചും മാലിന്യമല രൂപപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റേത് അംഗത്തേക്കാൾ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവവും അറിവുമുള്ള ആളാണ് ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് ഈ മാലിന്യമല രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആ മാലിന്യമല രൂപപ്പെട്ടത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ മാലിന്യം മാത്രം വന്നതുകൊണ്ടല്ല സർ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് ചുറ്റുമുള്ള ഏഴ് നഗരസഭകളിലെ മാലിന്യം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏത് നഗരസഭയുടെ ഏത് ഭരണത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ വ്യക്തത എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓപ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞോട്ടെ മറുപടി ഓപ്പോസിറ്റ് ലീഡർ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹം ചില വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴേക്കും പ്രകോപിതരായാൽ എങ്ങനെയാ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ആലുവ അംഗം ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആലുവ നഗരസഭയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യവും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തല്ലുകയാണ് ഇരിക്കോ നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇരിക്കോ 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 നേരത്തെ 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 അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർ വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് അവരെല്ലാം പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് അവർക്ക് പൊള്ളുന്നത് വസ്തുതയാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
വലിയ തോതിലുള്ള മാലിന്യമല രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് ശ്രീ ടി ജെ വിനോദിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അതറിയാം ശ്രീ സർ കണക്കുണ്ട് ഞാൻ കണക്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം കണക്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം സർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള പ്രമേയ അവതാരകൻ പറഞ്ഞു ലാഘവത്തോടുകൂടി മറുപടി പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സബ്മിഷന് തദ്ദേശ മന്ത്രി എന്നത് സർ അന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് പരിഭ്രാന്തരാവേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അത് വസ്തുതയാണ് അത് വസ്തുതയായതുകൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരാവേണ്ട ആകെ കൈവിട്ട് പോയ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ അന്ന് പ്രതിപക്ഷം തന്നെ അതൊരു സബ്മിഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചത് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന്റെ വിഷയം അതായിരുന്നില്ല അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന്റെ വിഷയം ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ച കേസായിരുന്നു കാരണം അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള അന്ന് അത്ര ഗുരുതരമായ സ്ഥിതി ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ എന്താണ് പെശകുള്ളത് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷവും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കണക്ക് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് പേർ അവിടെ ചികിത്സ തേടി എന്നാണ് അതിൽ ഐ പി പതിനേഴ് പേരേ ഉള്ളൂ സാർ കൊച്ചിയിലെ കൊച്ചിയിലെ ജനസംഖ്യ എട്ട് ലക്ഷമാണ് എട്ട് ലക്ഷം പേരിൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് പേരെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അതിനുള്ള നടപടികൾ ഇവിടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത് നിരന്തരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്ലീസ് 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 നിരന്തരമായി ഞാൻ വസ്തുതകളാണ് പറയുന്നത് ഈ നാടിനെ ബാധിച്ച ഒരു പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച വസ്തുതകൾ പറയുമ്പോൾ നേരിടാൻ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഐ പി ഇൻപേഷ്യന്റിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് പതിനേഴിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പതിനേഴിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ സർ നടത്തി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് സർ എയർ ക്വാളിറ്റി സർ എയർ ക്വാളിറ്റി നിരന്തരമായിട്ട് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പരിഭ്രാന്തരാവേണ്ട സാഹചര്യം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സർ കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും മോശം സർ ഇത് എന്തൊരു രീതിയാണ് പരസ്പരം ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഞാൻ വസ്തുത പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥരാവരുത് കൊച്ചിയിലെ കൊച്ചിയിലെ എയർ ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മോശമായത് ഏഴാം രീതിയാണ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പി പി എം ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അന്ന് ഡൽഹിയിലെ തീപിടുത്തം ഇല്ലാത്ത ഡൽഹിയിലെ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് എന്നോർക്കണം തീപിടുത്തം ഇല്ലാത്ത ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒൻപത് മുപ്പത്തെട്ടിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാണ് കൊച്ചിയിലെ പി പി എം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായത് കൊണ്ടാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിലേത് അതേസമയം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സാർ അപ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയ ചിലര് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഐ കാൺ ബ്രീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയ ചില നേതാക്കന്മാർ മന്ത്രിമാർ ഒക്കെ പറയാണ് അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു സാർ സത്യത്തിൽ ശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണമെന്നതാണ് സ്ഥിതി ഇപ്പോ കൊച്ചിയിലെ കൊച്ചി കൊച്ചിയിലെ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കാണ് അപ്പോ പക്ഷെ വസ്തുത എന്താ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തി പടർത്താനുള്ള വസ്തുതാവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്തിയത് ഇന്നലെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനൽ കൊടുത്ത വാർത്ത ഞാൻ പറയാം കൊച്ചിയിലെ വായു മോശം അവസ്ഥയിൽ ഡൽഹിയേക്കാൾ മോശം വായു എന്താണ് വസ്തുത ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളെയും കെണിയിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില വ്യാജ വാർത്തകളാണ് സാർ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെ പ്രൊമിനൻ്റ് പൊല്യൂഷൻ പി എം പത്ത് കൊച്ചിയിലേത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ വായു ഡൽഹിയിലേക്കാൾ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിലേത് നാലിലൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഇന്നലെ അപ്പോഴും ഇത് കൊടുക്കുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണ് സർ ചില മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും മാധ്യമങ്ങൾ തീ ഇല്ലാതെ തന്നെ പുകയുണ്ടാക്കാൻ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് തീ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അവർ പുകയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്താ
സാർ ഇനി ബ്രഹ്മപുരത്തെ ചില വസ്തുത കൂടി പറയാം സാർ ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂമി ഇന്നുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂമി മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തത് കോർപ്പറേഷൻ എൽ ഡി എഫ് ഭരിച്ച കാലത്താണ് ഒരു വസ്തുത ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോർപ്പറേഷൻ്റെ പാത്രമായി നൂറ് ടൺ മാലിന്യമാണ് അവിടെ സംസ്കരിച്ചത് ആ സാഹചര്യം അന്നാണ് അങ്കമാലി ആലുവ കളമശ്ശേരി തൃക്കാക്കര ചേരാനെല്ലു തുടങ്ങിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാലിന്യം അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ നഗരസഭകളെല്ലാം ആര് ഭരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സർ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ സെഗ്രഗേഷൻ ഇല്ലാതെ തരംതിരിവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരവും മാലിന്യവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നഗരസഭകളിലേതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കൊച്ചിയിൽ തള്ളിയതാണ് ഗ്രാമ ബ്രഹ്മപുരത്ത് തള്ളിയതാണ് മാലിന്യ കൂമ്പാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് സർ ഇപ്പോഴത്തെ കോർപ്പറേഷൻ അധികാരത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ബ്രഹ്മപുരത്ത് മാലിന്യ കുമ്പാരം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കാൻ ശ്രീമതി സൗമിനി ജെയിൻ മേയറായിരുന്ന കാലത്ത് ശ്രീ ടി ജെ വിനോദിന് നന്നായിട്ട് അറിയുമായിരിക്കും അദ്ദേഹം അന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാണ് ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ സർ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണയാണ് കൗൺസിലിൽ ഈ അജണ്ട മാറ്റിവെച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ ആ അജണ്ട മാറ്റിവെച്ചു സർ അനിഷേധ്യമായ വസ്തുതയാണ് തെളിവും രേഖയുമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നും പറയുന്നതല്ല അദ്ദേഹം ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ചില വസ്തുത ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർ ഈ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ സർ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മികച്ച സീറോ വേസ്റ്റ് നഗരത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയത് കൊച്ചിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അന്ന് എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുകയാണ് സർ ആ കൊച്ചി എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായപ്പോഴേക്കും ഒരു മാലിന്യ മലയായിട്ട് മാറിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണ്ടേ പതിനാല് കോടി രൂപ ഫൈൻ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഇട്ടത് ഏത് കാലത്തായിരുന്നു ഏത് കാലത്തായിരുന്നു സർ അത് ശ്രീമതി സൗമിനി ജയിൻ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായിരുന്ന സമയത്തല്ലേ അന്നായിരുന്നില്ലേ തീപിടുത്തത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതെ ഈ തീപിടുത്തത്തിലേക്ക് മല രൂപപ്പെട്ടിടത്തൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ മല രൂപപ്പെട്ട മലയ്ക്കാണല്ലോ തീപിടിച്ചത് മാലിന്യ മലയ്ക്കാണല്ലോ തീപിടിച്ചത് ഈ ഈ സീറോ വേസ്റ്റ് നഗരത്തെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ യു ഡി എഫിനുള്ള പങ്ക് സ്വയം വിമർശനപരമായിട്ട് അവർ വിലയിരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല പോകേണ്ടത് ഈ വസ്തുത നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം ഓർമ്മ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ സാർ മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ചത് ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് ഇവിടെ ചിലർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സാർ ഇന്ത്യയിൽ അഹമ്മദാബാദ് പൂനെ മുംബൈ മുംബൈയിൽ മുപ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മാലിന്യമല ഇപ്പം തീപിടിച്ചു കുറച്ച് ഏതാനും മാസം മുമ്പ് തീപിടിച്ചു ഡൽഹിയിലെ ഖാസിപ്പൂരിൽ തീപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അലബാമയിൽ അമേരിക്കയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് നവംബറിൽ തീപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജനുവരിയിലാണ് തീ അണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിന്ന തീ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാർ സാർ ഇത് ലോകത്താകെ മാലിന്യ മലകൾക്ക് തീപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ബ്രഹ്മപുരത്ത് തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് പലതവണ തീപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായിരുന്ന സമയത്ത് തീപിടുത്ത നാല് ദിവസം നീണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ ഏതാനും തീപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ ശരി സാർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാകുമ്പോൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയല്ല പ്ലീസ് ിൽ തീപിടുത്തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ലാൻഡ്ഫിൽ തീപിടുത്തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തഞ്ച് ലോകത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നഗരങ്ങളെ സിവിയർ ഹസാഡസ്റ്റ് നഗരങ്ങൾ എന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അതിൽ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് സർ ലോകത്തിലെ സിവിയർ ഹസാർഡസ്റ്റ് തീപിടുത്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നഗരങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിനാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ആ ലിസ്റ്റിലൊന്നും കേരളമോ കൊച്ചിയോ ഇല്ല എന്ന കാര്യവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സർ അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ഒരു വർഷം എണ്ണായിരത്തോളം തീപിടുത്തങ്ങളാണ് മാലിന്യ മലകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം നമ്മളെല്ലാവരും കാണണം പൊതുവിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പലയിടത്തും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം വസ്തുതകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് സർ അവസാനം കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാ പ്രതിപക്ഷ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി സർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഈ പ്രചരണം ഈ പ്രചരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സർ ഇത് സർ ഈ കമ്പനി ഏതോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യാജ കമ്പനിയാണ് കടലാസ് കമ്പനിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രചരണമാണ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ത്യയിലെ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ഡസനോളം നഗരങ്ങളിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനി കൊച്ചിയിലും വന്നിട്ടുള്ള കമ്പനി ഇനി അങ്ങയുടെ അറിവിലേക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ആ പ പറയാം പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോധ്പൂരുണ്ട് ജോധ്പൂർ അങ്ങയുടെ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലാണ് സർ ഈ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റായ്പൂരുണ്ട് അത് അങ്ങയുടെ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പ്ലീനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് സർ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പൊ പ്ലീനം ചേർന്ന് പ്ലീനറി എ ഐ സി സി പ്ലീനറി ചേർന്ന് തിരിച്ചു വന്ന റായ്പൂരിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ പ്രതിപക്ഷത്തിനും പറയാലോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് യെസ് യെസ് പ്ലീസ് സർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലീനറി സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലത്തും മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തുന്നു എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവരെയൊന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞില്ല സർ യെസ് യെസ് പ്ലീസ് 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 സർ ശ്രീ റോജി റോജി അവിടെ ഇരിക്കും പ്ലീസ് പ്ലീസ് ശ്രീ റോജി പ്ലീസ് റായ്പൂർ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതല്ല റായ്പൂരിൽ പ്ലീനറി നടന്നു എന്ന് മാത്രം പരാമർശിച്ചതാ റായ്പൂരിലല്ലേ നടന്നത് സാർ ഞാൻ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നിൽക്കട്ടെ സാർ സാർ അവരെന്തോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരെല്ലാം പോയ സ്ഥലത്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തിയ കമ്പനി ഇതേ കമ്പനിയാണെന്നാണ് അവരെന്തോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ സാർ പിന്നെ സാർ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോഴാണ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് സാർ പാട്ടിയാല അമരീന്ദർ സിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പാട്ടിയാലയിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാർ സാർ ഇനി ചില നഗരങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞു തരാം ഭുവനേശ്വർ ജബൽപൂർ ഡെറാഡൂൺ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂരു ബർഹാംപൂർ റാഞ്ചി ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഇവർക്ക് ബാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികളുണ്ട് അത്തരമൊരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ചാണ് സർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം നടത്തുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നടത്തുന്നതാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും തടസ്സപ്പെടുത്തലുണ്ടായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കും ഇത്രയും തടസ്സപ്പെടുത്തലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഈ കമ്പനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇത് ഈ ആക്ഷേപമൊക്കെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നത് ഈ കമ്പനിക്ക് ഗെയിൽ ഇതിലെ ഓഹരി പങ്കാളിയാണ് സാർ ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗെയിലിന് ഇതുപോലൊരു കമ്പനിയിൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം എടുക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണം ഗെയിൽ ഓഹരി പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് സാർ ഈ കമ്പനി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കടലാസ് കമ്പനി എന്നെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തീർന്നില്ല സാർ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ഗവൺമെൻറ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ കോൺട്രാക്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്ന ബി ജെ പി വലിയ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നു അന്വേഷണം നടത്തി ഒരു ഓരോ ആരോപണവും എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു സാർ ഇവർ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ സുതാര്യമായ നടപടികളിലൂടെയാണ
ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരും ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം നടന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അതെ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം മാത്രമാണ് മറ്റേ ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പിൻവലിച്ചതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സാർ കേരളത്തിൽ വിജയകരമായി മാലിന്യ സംസ്കരണം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള മാതൃകകളുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ലെഗസി വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന മാലിന്യ മലകൾ നീക്കം ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ കൊല്ലത്തെ കുരിപ്പുഴയിലെ ചണ്ടി ഡിപ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷം ക്യൂബിക് മീറ്റർ മാലിന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നീക്കം ചെയ്ത് ബയോമൈനിങ്ങിലൂടെ നീക്കം ചെയ്ത് ആ ഭൂമി മുഴുവൻ വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ അങ്ങനെ കേരളത്തിലാകെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് സാർ ഗുരുവായൂരിന്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഗുരുവായൂരിന്റെ അനുഭവം എന്താ ശവക്കോട്ട എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് സാർ ഗുരുവായൂരിലെ മാലിന്യ തള്ളിയിരുന്ന അവിടുത്തെ ബ്രഹ്മപുരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സ്ഥലം ശവക്കോട്ട എന്നായിരുന്നു പേര് മാലിന്യം മാത്രമല്ല അജ്ഞാത മൃത ശരീരങ്ങൾ അനാഥ ചടങ്ങൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സംസ്കരിച്ചിരുന്നു അത് സാർ ആ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സാർ സാർ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഇവിടേക്കൊന്ന് സന്ദർശിക്കണം സാർ അത് ഇന്നൊരു പൂങ്കാവനം പോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ കുജേലൻ അവിൽപ്പതിയുമായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കുജേലന്റെ കുടിലൊരു കൊട്ടാരമായതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂരിൽ പോയാൽ കഥയിലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ശവക്കോട്ട ഒരു പൂങ്കാവനമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ കൊച്ചിയെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റണം കൊച്ചിയെ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ അറബിക്കടലിന്റെ രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ചിയെ നമുക്ക് ഒരു പൂങ്കാവനമാക്കി മാറ്റാൻ കൂട്ടായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം അതിനുള്ള പിന്തുണയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുടെ പഴിചാരലുകളുടെ ആ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നിടാം എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഈ അടിയന്തര പ്രമേയം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി അങ്ങേക്ക് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം സാർ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതുപോലെ മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾക്ക് തീ പിടിക്കുമ്പോൾ അതാത് ഭരണകൂടങ്ങൾ അത് കൈയൊഴിയുമ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ സാർ അത് ആ തീ അണയ്ക്കുന്നതിനും കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങളെ പുകയിൽ നിന്ന് ആ രീതിയിൽ അത് അവർക്കൊരു സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിനുമാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൃദയത്തെ ആർദ്രമാക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാർ ഇവിടെ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ അവർ ഈ തീ അണയ്ക്കുന്ന നടപടികൾ നടക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒരുക്കിയ ഈ ഓക്സിജൻ പാർലറുകളിൽ വന്ന് ഓക്സിജൻ എടുത്ത് പിന്നെയും പോകുന്ന ഇത് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് സാർ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുടർ നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ തുടർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നടത്തുകയാണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഹ്രസ്വകാല നടപടികളും അതുപോലെ ദീർഘകാല നടപടികളും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അടിയന്തര ചികിത്സാ സഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കുകൾ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കാക്കനാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി സെന്റർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകളുടെ സേവനവും ആരംഭിച്ചു പതിനൊന്ന് നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശ്വാസ് ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ സ്പൈറോമെട്രി ട്രെയിനിങ് ഉൾപ്പെടെ നൽകിക്കൊണ്ട് പൾമിനറി ഫംഗ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സർ അവിടെയും നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് അവിടെയും സാധിക്കുന്നതാണ് സർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ ചികിത്സ തേടിയവരിൽ പതിനേഴ് പേരാണ് ഒ പിയിൽ ഉള്ളത് കുറെ പേർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു പോയി ഇതിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേരും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളിലുമാണ് സാർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എൺപത്തി രണ്ട് പേരാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സാർ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലേക്കാണ് ഈ ആരോഗ്യ സർവേ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതിൽ സ്ക്രീനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉണ്ടാകും സംസ്ഥാനത്ത് ഡി എം യുടെയും ഡി എച്ച് എസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നത എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ ഒരു പാനലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ സാർ ആഗോളതലത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
നഗരത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും അയൽ ജില്ലകളിലേക്കും വരെ വിഷപ്പുക നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സാർ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യോഗം ചേർന്നു ഐ എം എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഫിസിഷ്യൻസ് പൾമണോളജിസ്റ്റ് കെമിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് പീഡിയാട്ടീഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യോഗം ചേർന്നു സർ ആ യോഗത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന അഭിപ്രായമാണ് സാർ ഈ വിഷപ്പുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡയോക്സിൻ കലർന്നിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണ ഒരു അടുപ്പിലെ തീ ഒരു വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പറമ്പിലാണ് ഒരു കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സാധാരണ പുകയല്ല ആ പുക മുഴുവൻ വിശപ്പുകയാണ് ടോക്സിക്കാണ് വളരെ അപകടകരമായ കാര്യമാണ് അതിന് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് കണ്ണില് ചൊറിച്ചല് ശ്വാസം മുട്ടല് ചുമ സർദി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സാർ ബാക്കി അവർ പറഞ്ഞത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കലരും ഇത് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ അതുപോലെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഗുരുതരമായ നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ ഓർഗൻസിനെയും ബാധിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലീസ് അമേരിക്ക വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് കാട്ടിലൊളിച്ച വിയറ്റ്നാമീസ് പട്ടാളക്കാരെയും ജനങ്ങളെയും കണ്ടെത്താൻ ആ കാട്ടിലെ ഇലകൾ കുഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമേരിക്കൻ പട്ടാളം വന്ന് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഏജന്റ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസപദാർത്ഥം അവിടെ മുഴുവൻ വെതിരി ആ ഏജന്റ് ഓറഞ്ച് നമ്മുടെ യുദ്ധ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ദുരിതപൂർണമായ ഒരു കാലമാണ് സാർ ആ ഏജന്റ് ഓറഞ്ചിലുള്ള ഡയോക്സിനാണ് ഈ വിഷപ്പുകയിലുള്ളത് ഏജന്റ് ഓറഞ്ചിൽ ഇന്നും വിയറ്റ്നാമിലെ ജനങ്ങൾ മൂന്ന് തലമുറ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് സാർ എൻഡോസൽഫാൻ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എൻഡോസൽഫാൻ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം വന്നത് സാർ നമുക്കൊരു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കാരണം വിഷപ്പുക മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് പത്താം ദിവസം കൊച്ചിയിലെ ആളുകളോട് നിങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിച്ച ഒരു ആരോഗ്യമന്ത്രി പത്താം ദിവസം പത്താം ദിവസം പത്താം ദിവസം ഞാൻ വഴങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സാർ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇവര് പറഞ്ഞു മന്ത്രി വഴങ്ങില്ലല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇവര് പറഞ്ഞു അവിടെ എങ്ങും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കൊച്ചിയിൽ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട സ്ഥലമായിരുന്നു കൊച്ചി ഞാൻ വഴങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ വഴങ്ങുന്നില്ല മന്ത്രി മന്ത്രിമാരാർക്കും വഴങ്ങില്ലല്ലോ ഞാൻ വഴങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ വഴങ്ങുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് അത് തെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ഞാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ൂപ്പോ <laughs> കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് അവിടെ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സാർ ഈ നാട്ടിലെ ഡോക്ടർമാർ മുഴുവൻ ആളുകളോട് രോഗികളായ ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ വൃദ്ധരായ ആളുകൾ പ്രായമായ ആളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാർ പ്രശ്നവുമായി ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നവരോട് അവരെന്താ പറഞ്ഞതറിയോ കൊച്ചി വിട്ടുപോകാന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് അതാണ് കൊച്ചി വിട്ടുപോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കണം മനസ്സിലെ ഇവിടെ ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യോഗം കൂടി ഇവാക്യുവേഷൻ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ പ്രതിഷേധം ഭയന്ന് ഈ വിഷയത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ ലഘൂകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ശ്രമമാണ് ഇത് ഇത്രയും വഷളാകാനുള്ള കാരണം സാർ തീ കെടുത്താൻ രണ്ടാം തി ഒരു പ്ലാൻ അതേ പ്ലാൻ തന്നെ നാലാം തി അതേ
രണ്ടാം തീയിലെ അതേ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് തീ കെടുത്താനുള്ള പ്ലാൻ അങ്ങോട്ട് ന്യൂയോർക്കിലെ ന്യൂയോർക്കിലെ ഫയർ ഫോഴ്സ് മേധാവി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ന് മിനിയാൽ ഓൺലൈനിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്നിട്ട് വാർത്ത കൊടുത്തേക്കാണ് മിനിയാൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ഫയർ ഫോഴ്സിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓൺലൈനിൽ പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ ചെയ്തതാണ് ബസ്റ്റ് ഏ ഇനി അവിടെ കത്തി തീരാനൊന്നുമില്ല മുഴുവൻ കത്തട്ടെ എന്നാണ് മുഴുവൻ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് കത്തി തീർന്നാലല്ലേ ഈ കോൺട്രാക്ടറെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മുഴുവൻ കത്തി തീരാനുള്ള ശ്രമം സാർ വായുവും വെള്ളവും മുഴുവൻ മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് വായുവും വെള്ളവും സാർ അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വെള്ളം അവിടെ അടിച്ചു ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴുകി വരുന്നത് കടമ്പ്രയാറിലേക്കാണ് ആ കടമ്പ്രയാറ് മുഴുവൻ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടു വായു മുഴുവൻ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആരാണ് ഇതിന്റെ മന്ത്രി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ പരിസ്ഥിതി ആ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പാണ് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്തത് അങ്ങയുടെ വകുപ്പിൽ വായുവും വെള്ളവും മുഴുവൻ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു മലിനീകരണ പ്രശ്നം കംപ്ലീറ്റ് പൊളൂട്ടഡായി മുഴുവൻ സ്ഥലവും പൊളൂട്ടഡായി എന്നിട്ട് എന്ത് ആക്ഷനാണ് എടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനോട് ചോദിക്കുന്നു സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയും ഗുരുതരമായ വിഷവാതകം പടർന്നിട്ട് ഈ വിഷവാതകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി വെച്ചൊന്ന് അന്വേഷിപ്പിച്ചോ ദിവസം പന്ത്രണ്ടായില്ലേ പന്ത്രണ്ടായി ആര് എത്ര എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ഒരു ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞു ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പറഞ്ഞു യോഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു പരസ്യമായി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ യോഗം കൂടിയതാണ് പരസ്യമായി എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് യോഗം കൂടി എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞു ഇത് എല്ലാ ഓർഗനെയും ബാധിക്കും ഇത് ഭീതിതമായ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും ഭാവിയിൽ ഗുരുതരമായ വിഷയം ഉണ്ടാക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് ആരെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നല്ലേ നമ്മൾ അവരെ കോട്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് 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 മെഡിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലല്ലോ എക്സ്പേർട്ടുകളായ ഡോക്ടർമാരാണ് പറഞ്ഞത് പൾമണോളജിസ്റ്റ് അടക്കം ഫിസിഷ്യൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കും രക്തത്തിൽ കലരും ഇത് ഒഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴി മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കും ആ മത്സ്യം കഴിച്ചാൽ അപകടത്തിലെത്തും ഇത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കും മണ്ണിൽ ഇത് കലർന്നാൽ അടുത്ത മഴ പെയ്താൽ ഇത് മണ്ണിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് അവിടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര സില്ലി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ നേരിട്ടത് ഒരു ഒരു ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്താതെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ പാർലർ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ ജോലി തീർന്നോ ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് എവിടെയാണ് ആകെ ആറ് ഏഴ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കടത്തും ഈ പറയുന്ന വടവുകോടും ബ്രഹ്മപുരത്തും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാക്കി എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്രയോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്രയോ ആളുകൾ എത്ര ആളുകൾ ഗുരുതരമായി ഐ സി യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ ഇത് ഒരു പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് കാലഘട്ടമാണ് ആ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ദുരന്തങ്ങൾ വേറെ നിൽക്കുകയാണ് ആളുകളുടെ ലങ്സും ഹാർട്ടും എല്ലാം പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഈ ഒരു ദുരന്തം കൂടി നമ്മുടെ തലയിൽ കെട്ടിയിറങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇതിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് നാവികസേന വന്നു നാവികസേന വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏ ആകെ ഈ ഫയർ ഫോഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ വന്ന് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് അവർ ഒരു സമയത്ത് ഉടയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കുപ്പിവെള്ളം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കുപ്പിവെള്ളം ആ അതാണ് നാവികസേന ആകെ ചെയ്ത ആളാണ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കുപ്പി വെള്ളം എതിരിട്ട് പോയി അത്രേ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ അപ്പൊ ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിരുന്നു കത്തിക്കോട്ടെ കത്തിക്കോട്ടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഗവേണൻസ് ആണ് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്ത് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ത് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഞങ്ങളല്ലോ ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ ഭരിക്കുന്നത് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മ
എല്ലാവരും കൈ കഴുകി എല്ലാവരും ആ മാറുകയാണ് സാറിവിടെ ഇവിടെ സാറിവിടെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു സാർ ഏത് ഏത് സാറിവിടെ മാലിന്യമല രൂപപ്പെടുത്തിയത് യു ഡി എഫ് ആണെന്നെല്ലാം വളരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മാലിന്യമല സാർ സാർ ആ യു ഡി എഫിൻ്റെ കോർപ്പറേഷനിലെ ശ്രീ വിനോദക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആയിരുന്നവർ അവരെ ഈ ലെഗസി വേസ്റ്റ് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയാണ് ആദ്യത്തെ ടോണി ചമ്മണി ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാലിന്യ പ്ലാന്റുകൾ ഏറ്റവും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറെ അതിനുശേഷം ഈ പ്ലാന്റ് വളരെ ദുർബലമായി ഞാൻ അംഗമായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ എൻവയൺമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അസംബ്ലിയുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ബിൽഡിംഗ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് അത്രയും മോശമായിരുന്നു ആ ബിൽഡിംഗ് ആ പ്ലാന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയായി സാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഗസി വേസ്റ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ലെഗസി വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളുമായി ഇവരുടെ ഈ ഭരണം മുമ്പോട്ട് പോയി സാർ അപ്പോൾ 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 അത് കേൾക്ക് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പോസിഷൻ ഭയങ്കരമായി എതിർക്കേണ്ടത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പം കൊല്ലം മൂന്നായല്ലോ കൃത്യം മൂന്നല്ലോ മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി ആ ഉത്തരവോട് കേൾക്കണം എന്താണെന്നറിയോ ഇൻ്റെ എബോ സർക്കം സാൻസസ് ദ കമ്മിറ്റി ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ എൽ എസ് ഇ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷാൽ ടേക്ക് ഓവർ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലെഗസി വേസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് അറ്റ് ബ്രഹ്മപുരം വേസ്റ്റ് ഡംബിംഗ് യാർഡ് ഫ്രം ദ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൊച്ചി ബൈ ഇൻവോക്കിംഗ് ദ പ്രൊവിഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു സാർ ഇത് കം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഇത് എന്തിന് ഇത്ര അസ്വസ്ഥരാവണേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുക ഗവൺമെൻറ് ഹാവ് എക്സാമിൻ ദ മാറ്റർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ആർ പ്ലീസ് ടു ഓർഡർ ദാറ്റ് the task of scientific management of the legacy waste accumulated at brahmapuram waste dumping yard will henceforth be under the supervision of government in local self government department and the work will be carried out under the provision of section 24e of disaster management act 2005 next sentence would get down the tender process initiated by the corporation of kochi to dispose the legacy waste is here by cancel sir kochi corporation legacy waste maatalulla avare tender nadavadigal mulvan raddaaki kondu government order ittu moonu kollam munbu kollam munbu alla alla naan let me complete my point let me complete my point moonu kollam munbu lsgd idu take over idu moonu kollamai innathekku moonu kollamai moonu kollamai it is the responsibility of the local self government ഈ ലെഗസി വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഇവർ ചെയ്തത് എന്താ ഇവർ ഈ കരാറുകാരനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ കരാറുകാരന് ലോകത്ത് ലോകത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കരാറുകാരന് ഇത്രയും നല്ല ഒരു സ്പോക്സ്മാനെ ഒരു വക്താവിനെ ഈ മന്ത്രിയെക്കാൾ കിട്ടില്ല ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെൻഡർ പ്രോസസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കമ്പനി നടത്തുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ കമ്പനി നടത്തുമ്പോൾ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുന്നത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെയാണ് ദൗർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഈ മന്ത്രി ഇവിടെ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയത് സാർ ഇത്രയും വലിയ കമ്പനി ഇത്രയും വലിയ കമ്പനി ഉദയപൂരിൽ കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനം നടന്ന റായ്പൂരിൽ കർണാടകയിലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ബോംബെയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ടെൻഡർ വന്നപ്പോ സാർ ഈ ഈ ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ് വൈ ആർ യു ഡിസ്റ്റർബിംഗ് മീ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ് മൈ പോയിന്റ് സർ ആ കമ്പനി ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വന്ന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മാലിന്യ പ്ലാന്റ് നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കമ്പനി ഈ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ അവരുടെ പ്രീവിയസ് വർക്ക് പത്ത് കോടി രൂപയാകണം എന്നായിരുന്നു നിബന്ധന പത്ത് കോടി രൂപയുടെ വർക്കെങ്കിലും ചെയ്തവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടെന്നാണ് സർ ഈ കമ്പനി ആദ്യം കൊടുത്തത് എത്രയാണെന്നറിയോ ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ തിരുനെൽവേലി കോർപ്പറേഷനിലെ എട്ട് കോടി അമ്പത്താറ് ലക്ഷം എന്നിട്ട് അപ്പം അത് പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത് തിരുനെൽവേലി കോർപ്പറേഷനിൽ ഇത് ആദ്യം കൊടുത്തത് അവിടുത്തെ കമ്മീഷ
പത്ത് കോടി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഈ പേപ്പർ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവന്നു സർ ഈ രണ്ട് പേപ്പർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ലേ ഈ ലോകം മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ മഹാ കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രീവിയസ് വർക്ക് ഒരു പത്ത് കോടി രൂപയുടെ വർക്ക് പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് നല്ല ബെസ്റ്റ് കമ്പനി പിന്നെ അവർക്ക് വർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അവർക്ക് കിട്ടാൻ അവർക്ക് ജർമ്മൻ ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 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 വൺ സപ്പോണ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറെ ആ സ്ഥിതി എന്താ അറിയോ ആ സ്ഥിതി എന്താ അറിയോ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്യൺ യൂറോ ആ കമ്പനിയെ കബളിപ്പിച്ചതിന് അവർ സ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ജർമ്മൻ അംബാസിഡർ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നിട്ടാണ് ജർമ്മൻ അംബാസിഡർ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നിട്ടാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറോട് സംസാരിച്ച് ഇവർ ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് ഈ കമ്പനിക്കെതിരായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ കമ്പനിയെ കണ്ണൂരിലെ കോർപ്പറേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കൊല്ലത്ത് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കോഴിക്കോട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം ഈ വേസ്റ്റ് മാറ്റേണ്ടായിരുന്നു ഇവർ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം നിങ്ങൾ വീണ്ടും അവർക്ക് ആറുമാസം നീട്ടി കൊടുത്തു പത്ത് ലക്ഷം വെച്ച് കൊടുക്കണം പെനാൽറ്റി അപ്പൊ അറുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ കൂടി സൗകര്യം കൊടുത്തു അവർക്ക് ആദ്യം പതിനൊന്ന് കോടി കൊടുത്തു ഏത് അഡ്വാൻസ് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് മൊബിലൈസേഷൻ വേസ്റ്റ് നീക്കാനേ അഡ്വാൻസ് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് പതിനൊന്ന് കോടി പിന്നെ ഒരു ഏഴ് കോടി പിന്നെ ഒരു നാല് കോടി സാധനം മാത്രം പോകുന്നില്ല സാധനം അവിടെ തന്നെ കിടക്കുക സാർ ഇപ്പം അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് പോകും പരിശോധനയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് കോടി പതിനെട്ടും നാലും ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി മേടിച്ച കമ്പനി ഒന്നും അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാവും സാർ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചതാണ് ഈ മാലിന്യകുമാരം എന്നിട്ടാണ് ആ കമ്പനിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് സാർ ആ കമ്പനിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് കൊള്ള കൊള്ളയാണ് കൊള്ളക്കാരാണ് അവര് കൊള്ളക്കാർ ഈ കമ്പനി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഇത് കത്തിച്ച് അവിടെ പോയിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയർഫോഴ്സുകാരോട് ചോദിക്ക് അത് സ്വാഭാവികമായ തീയാണോ സ്വാഭാവികമായ തീയാണോ തീ കൊളുത്തി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച തീയാണെന്ന് അവരുടെ ചോദിക്ക് അവരുടെ ചോദിക്ക് അവരുടെ ചോദിക്ക് ഇത് സ്വാഭാവിക തീയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആ ഭാഗത്തെ ആ ഭാഗത്തെ മാത്രം മാറ്റി അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ കോർപ്പറേഷൻ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തത് ആ ഭാഗത്തെ മാത്രം മാറ്റി മറ്റു ഭാഗത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മറ്റു ഭാഗത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലായിടത്തും തീ കൊളുത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും കൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവൻ കത്തി തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് എന്താ കണക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കണക്കില്ല അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം ടണ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് കൊട്ടക്കണക്കാണ് ഇനിയിപ്പോ അവര് എത്ര എത്ര അവര് റിമൂവ് ചെയ്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാർ ഞങ്ങളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിരുന്നു ബാക്കി കിടന്നിരുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടൺ മാത്രമേ മാറ്റാൻ ഉണ്ടായുള്ളൂ ആ അഞ്ച് ടൺ ആണ് ഇത് അഴിമതിക്ക് കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയും വലിയ ഒരു കൊള്ള നടന്നിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയോ പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നാല് ചോദിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊച്ചി കമ്മീഷണർ അന്വേഷിക്കാണ് കമ്മീഷണർ ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഒരു പ്രിലിമിനറി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തീർക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സംരക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും ഒരു പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി പോലും നടത്താതെ നിയമസഭയിൽ വന്ന് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള എല്ലാ സി ഡി മന്ത്രി ആ കോൺട്രാക്ടറുടെ കരാറുകാരുടെ തീ കൊടുത്ത കരാറുകാരുടെ അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർക്ക് എന്തോ ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപമാണ് വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഗരസഭ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ ലെഗസി വേസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടി അജണ്ട മാറ്റിവെച്ചു ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു രണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചപ്പോ